இஸ்ரேவேலுக்கு கிழக்கு புறமாக இருந்த அநேக தேசங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அவர்கள் மேல் வரும் நியாய திருப்பி குறித்து தேவன் தெளிவாக இஸ்ரேவே மக்களுக்கு இசைக்கியாவின் மூலமாக சொல்லுகின்றார் அந்த தேசங்கள் என்னென்ன தேசம் என்று பார்த்தோம் இன்னும் அந்த கணக்கு முடியவில்லை இன்னும் தொடர்கின்றார் நேற்று தினத்திலே பார்க்கும்போது ஏதோ தேதான் எல்லாம் இந்த தேசங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இன்றைய தினத்தில் நாம் பார்க்க போது தீரு என்ற ஒரு பட்டினத்தை குறித்து பார்க்க போகின்றோம் இந்த தீரு என்ற பட்டினம் எங்கு இருக்கின்றது என்றால் இந்த இடத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்பொழுது இருக்கிற லெபனான் தேசம் அந்த தேசத்திலே சிதோன் தீரு பட்டினம் சுசேஷ பகுதியில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்து சீரு தீரு சீதோன் கரையோரங்களிலே சென்றார் என்பதை பார்க்கின்றோம் அங்கு ஒரு சம்பவம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அங்கு ஒரு சுகப்படுத்துதலை தேவன் செய்கின்றார் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றது இந்த தேசத்தை குறித்ததான ஒரு நியாய தீர்ப்பு இந்த இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒரு மிகவும் முக்கியமான அதிகாரமாக இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு மூன்று அதிகாரங்களை இந்த ஒரு பட்டணத்திற்கு மட்டும் தேவன் கொடுத்திருக்கின்றார் அதை நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகின்றது பதினோராம் வருஷம் முதலாம் தேதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே தீர்வானது எருசலேமுக்கு விரோதமாக ஆ ஆ ஜன சதலங்களின் ஒளிமுக வாசலா இருந்த நகரி இடிக்கப்பட்டது என்றும் என்னிடமாக எல்லாம் புரண்டு வரும் அது பாழாக்கப்பட்டிருக்க நான் நிரப்பப்படுவேன் என்றும் சொல்லுகிறபடியினால் என்ன ஆயிற்று இந்த எருசலேம் நகரம் இஸ்ரேல் தேசம் இடிக்கப்பட்ட பொழுது அது பாபிலோன் ரோஜா ராஜாவால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போன பொழுது சுற்றி கிழக்கு புறமாக சுற்றி இருந்த தேசங்கள் எல்லாம் கை கொட்டி சிறைக்கின்றார்கள் அதை நேற்று தினத்தில் பார்த்தோம் இன்றைய நாள் பார்க்கும் பொழுது இந்த தீர்வு பட்டினம் என்ன சொல்லுகின்றது அந்த நகரம் அழிக்கப்பட்டது அதில் உள்ள வியாபாரங்கள் எல்லாம் இனி எனக்கு வரும் அதில் நான் பயனடைவேன் அவர்கள் ஒழிந்து போனார்கள் அங்கிருந்து வருகின்ற எல்லாமே என்னுடைய செல்வங்கள் அதிகமாகும் என்று அவன் தீர்வு பட்டினம் சொல்லுகின்றதை நாம் இங்கு கவனிக்கின்றோம் இந்த நாட்களில் பார்க்கும் பொழுது அந்த பட்டினம் எரிசிலை மேல் ஒரு பொறாமையோடு ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அந்த மக்கள் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டவுடன் அதனால் நமக்கு என்ன லாபம் வரும் அதை எப்படி நாம் இன்னும் ஏமாற்றலாம் அதிலிருந்து என்ன நம் கொண்டு வரலாம் என்று அந்த பட்டணம் தனக்குள்ளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் தேவன் அதற்கு எதிராக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க சொல்லி எசைக்கியாவுக்கு சொல்லுகின்றார் அதனுடைய காரணத்தையும் சொல்லுகின்றார் க மூன்றாம் வசனம் கத்ராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவெனில் தீர்வே இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருகிறேன் சமுத்திரம் தன் அலைகளை எழும்பி வர பண்ணுகிற வண்ணமாகி நான் அநேகம் ஜாதிகளை உனக்கு விரோதமாக எழும்பி வர பண்ணுவேன் அந்த எண்ணம் உள்ளத்திலே உருவான உடனே அந்த மக்கள் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த உடன் இந்த அழிக்கப்பட்ட எரிசிலேவினால் எனக்கு என்ன லாபம் அதற்காக அவர்கள் வருத்தப்படவில்லை துக்கம் கொண்டாடவில்லை ஆனால் அதிலிருந்து எனக்கு வரப்போகின்ற லாபம் அந்த எண்ணம் வந்தவுடன் தேவன் இந்த தீர்க்கு தரிசனத்தை உரைக்கிறார் என்று பார்க்கின்றோம் அநேக தேசங்களை நான் உனக்கு முன்பதா உனக்கு எதிராக நான் கொண்டு வருவேன் அந்த தேசங்களை கொண்டு உன்னை பாழாக்குவேன் அழிப்பேன் என்று அவர் தீர்க்கு தரிசனம் உரைக்கின்றார் இந்த வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனம் அவர்கள் தீர்வின் மதில்களை அழித்து அதன் கொத்தளங்களை இடித்து போடுவார்கள் நான் அதன் மண்ணும் அதன் இராதபடிக்கு விலக்கி போட்டு அதை வெறும் பாறையாக்கி விடுவேன் அது வலைகளை விரிக்கிற இடமாகும் சமுத்திரத்தின் நடுவிலே இருக்கும் நான் இதை சொன்னேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் 
அது ஜாதிகளுக்கு கொள்ளையாகும் இந்த தீர்ப்பட்டணம் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இது மெயின் லேண்ட் இங்கு சமுத்திரம் இந்த மெயின் லேண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி சமுத்திரத்தின் நடுவாக ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது அது நிலப்பரப்பில் இல்லை சமுத்திரத்தின் நடுவிலே அந்த பட்டணம் தீர்ப்பட்டினம் அதனால அவர் உள்ளம் என்ன ஆயிடுச்சு இங்கு யாரும் எங் வர முடியாது எங்களை வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது எதிர்க்க முடியாது ஏன்னால் நடுவிலே சமுத்திரம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று ஒரு எண்ணம் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த எண்ணத்தில் தான் இவர்கள் இப்படியெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரை நாம் சற்று கூர்ந்து கவனிக்கும் போது தேவன் ஒரு சில காரியங்களை நடக்கும் என்று இவர்களிடத்தில் சொல்கின்றார் தேவ் அநேக ராஜ்யங்கள் உனக்கு எதிராக எழும்பி வரும் தீர்வுக்கு எதிராக எழும்பி வரும் என்று சொல்லுகின்றார் அது மட்டுமல்ல உன்னுடைய மதில்களும் உன்னுடைய கோபுரங்களும் தரைமட்டமாக்கப்படும் உன்னுடைய மண் அதாவது அந்த நிலப்பரப்பில் இருந்த மண் தெரியாதபடி அவை எல்லாம் எடுபட்டு அது பாறையாக அதன் கீழ் இருக்கின்ற பாறைகள் அது வெளிவரும் அந்த பாறை கடல் நடுவே அவர்கள் மீன் பிடிக்கும் பொழுது தங்கள் வலைகளை விரிப்பதற்கும் அதை காய வைப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படும் ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்தது அது ஒரு போர்ட் சிட்டி துறைமுக பட்டினம் சீதோனுடைய துறைமுகம் இருந்தது தீர்வனுடைய துறைமுகம் அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இந்த ஆசியா நாட்டுக்குள் வர வேண்டும் என்றால் இதன் வழியாக வர வேண்டும் இங்குதான் பெரிய துறைமுகம் இந்த நகரத்தை நாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமான வெளிப்பாடுகளை தேவன் கொடுக்கின்றார் இரு ஆறாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது வெளியில் இருக்கிற அதன் குமாரத்திகளோ பட்டயத்தால் கொன்று போடப்படுவார்கள் அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் நான் சொன்னது போல இந்த கடலின் நடுவே இந்த பட்டணம் இருக்கிறது நிலப்பரப்பில் சமுத்திரம் நடுவில் அதன் பெருங்கு நிலப்பரப்பு அங்கு இருக்கும் இடங்களிலே இருக்கும் இவருடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகளை நான் சங்காரம் பண்ணி போடுவேன் அடுத்தது ஏழாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது நெபுகாத் நேச்சார் அதற்கு எதிராக வந்து அதை முற்றுகை போடுவான் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நீங்க பார்க்கும் போது அது முற்றுகை போட்டு அதனுடைய மதில்கள் வீடுகள் எல்லாவற்றையும் தரைமட்டமாக்குவான் இது எல்லாம் அந்த மெயின் லேண்ட் இருக்கிறீங்களா அங்க நடக்க போகுது என்று சொல்லுகின்றான் பன்னிரெண்டாம் வசந்தை என்று கூர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உன் ஆஸ்தியை கொள்ளையிட்டு உன் சரக்குகளை சூறையாடி உன் மதில்களை இடித்து உனக்கு விருப்பமான வீடுகளை அழித்து உன் கல்லுகளையும் உன் மரங்களையும் உன் மண்ணையும் கடலில் நடுவிலே போடுவார்கள் எல்லாவற்றையும் தரைமட்டமாக்கப்படும் இந்த தீர்க்கு தரிசனம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த தீர்க்கு தரிசனம் சொல்லப்பட்ட இசைக்கியா சொன்ன பிறகு இந்த நெபுகாத் நேச்சார் அதற்கு எதிராக படையெடுத்து வருகின்றான் படையெடுத்து வந்து பதிமூன்று வருஷங்கள் அதை முற்றுகை போடுகின்றார் பதிமூன்று வருஷம் முற்றுகை போட்டு அதை அழிக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் நாம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு கடந்து போவோம் தேவன் சொல்லுகின்றார் நீ இப்பொழுது தீர்வின் பேரிலே புலம்பு தீர்வுக்காக புலம்பு இறைமையாவுக்கு எப்படி சொன்னாரோ நீ எருசிலேமின் பேரில் புலம்புன்றார் என்றையா சொன்னார் எருசிலேமை குறித்த அந்த தீர்க்கு தரிசனங்கள் எல்லாம் இறைமைய சொல்ல முடித்த பிறகு நீ எருசிலேமின் பேரில் புலம்பு அதுதான் நமக்கு எருசிலே இறைமையாவின் புலம்புகள் என்று புலம்பல் என்று நமக்கு வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் தீர்வுக்காக புலம்பு என்று தேவன் சொல்கின்றார் இதனுடைய சாராம்சம் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஒவ்வொரு தேசமும் தீர்வோடு அவர்கள் வியாபாரம் செய்தார்கள் அவர்கள் எப்படி 
இந்த தேசத்தின் அழிவை பார்த்து அவர்கள் புலம்ப போகின்றார்கள் அது அந்த நாட்களிலே இருந்த உலகம் என்று சொல்லப்பட்ட அனைத்து நாடுகளும் இந்த தீர்வு பட்டணத்தோட வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த தீர்வு பட்டணம் அழிவதை பார்த்து அவர்கள் அனைவரும் புலம்புவார்கள் யார் யார் வியாபாரம் அந்த பட்டணத்தோடு செய்து கொண்டார் அவர்கள் அனைவரும் பார்ப்பார்கள் இந்த மாபெரும் அழிவை அவர்கள் அனைவரும் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்படுவார்கள் அவர் ஒரு பயத்துக்குள்ளாகுவார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனம் பார்க்கும் பொழுது சரியாக முதல் அழிவு நெபுகாத் நேச்சார் பீரியன் காலத்திலே வருகின்றது அடுத்த அழிவு பார்க்கும்போது அலெக்சாண்டர் பீரியில் வருகிறது இந்த அலெக்சாண்டர் என்ன செய்தான் என்றால் பிக்சர் தான் நான் காமிக்கிறேன் இந்த மெயின் லேண்டுக்கும் இந்த தீவுக்கும் இடையிலே இருந்த சமுத்திரத்தை என்ன பண்ணா மெயின் லேண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் இடித்து அதை கடலிலே போடுகின்றான் அதை கடலிலே போட்டு அதன் வழியாக அவர் அந்த தீவுக்கு கடந்து போகின்றான் எல்லாவற்றையும் இடித்து போடுகிறார்கள் அது அவனுக்கு ஒரு பாதையாக மாறுகின்றது பாதையாக மாறி அலெக்சாண்டர் அந்த தேசத்துக்குள்ளே போகின்றான் அந்த பட்டணத்துக்குள்ளே போகின்றான் போய் அங்கிருந்த இடத்தையும் அவன் அழிக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் இது மிகவும் துல்லியமாக நிறைவேறியது எஸ்ஏகியால் சொன்ன எந்த தெற்கு தரிசனம் இதை குறித்து தான் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் நாம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது இதை சற்று நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் இந்த இருபத்தி எட்டாவது வருஷம் அதிகாரம் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் லேண்ட் இதுதான் இந்த ஐலாண்ட் சிட்டி தீர்வுப்பட்டினம் இந்த நட இடத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு யாரும் எங்களை நெருங்க முடியாது இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ்ல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வியாபாரம் செழித்தது கொழித்தது அவர்களுக்கு செழிப்பும் கொழிப்பும் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது இந்த அலெக்சாண்டர் வந்த பொழுது இங்க பாத்தீங்கன்னா மோல் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை அலெக்சாண்டர் இங்கிருந்து எல்லாவற்றையும் இடித்து கொண்டு போய் இந்த கடலிலே போகணும் இங்க ஆழம் அதிகமாக இருக்காது அல்லவா அதனால எல்லாவற்றையும் இடித்து கடலிலே போட்டு அங்கு ஒரு பாதையை உருவாக்குகின்றான் அந்த பாதையை உருவாக்கி இங்கு செல்லுகின்றான் இங்கு சென்று இங்க இருக்கவங்களையும் அவன் அழிக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் இவை எல்லாம் தேவனுடைய தேசத்துக்கு எதிராக எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் எல்லோரும் தேவன் இந்த உலகமே தேவனுடையது தான் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறார் அல்லவா அவர்களுக்கு எதிராக செய்யப்படும் போது தேவன் அமைதியாக இருக்க மாட்டார் தேவன் கண்டிக்கலாம் தேவன் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கலாம் நாம் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்க முடியாது நாம் அவர்களை அடையாளம் காட்டு கொடுக்கலாமே தவிர நாம் நியாய தீர்ப்பு செய்ய முடியாது இது இதற்காகத்தான் இவர்கள் அனைவரும் இங்கு தண்டிக்கப்படுகிறதை பார்க்கின்றோம் இந்த இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இங்க பாருங்க இந்த இதுதான் அழிக்கப்பட்ட அந்த பட்டணம் இது மெயின் லேண்ட் இங்க இருக்கின்ற இந்த அழிக்கப்பட்ட பட்டணம் எல்லாம் கடல்ல மூழ்கி போச்சு சொல்றாரு இல்லையா உன் இடத்தில் ஒன்றும் இல்லாதபடி நான் அழித்து போடுவேன் இன்னும் இதுல பாருங்க இந்த இடம் ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்கும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துக்குள்ளா மிகவும் முக்கியமான அதிகாரம் இதில் அநேக ரகசியங்களை தேவன் வைத்திருக்கின்றார் ரகசியங்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் நாம் சற்று கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது 
அதை ஆராய்ந்து படிக்கும் போது நமக்கு தெரியும் இதில் அநேக வசனங்களை நான் படிப்பேன் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் கத்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகிய அவர் மனுபுத்திரனே நீ தீர்வின் அதிபதியை நோக்கி கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் உன் இருதயை மேட்டிமை கொண்டு நான் தேவன் நான் சமுத்திரத்தின் நடுவில் தேவாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க நார்மலா உலக பிரகாரமான ராஜாக்கள் இதை பற்றி சொல்ல இந்த உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க என்று நீ சொல்லி உன் இருதயத்தை தேவனின் இருதயத்தை போல ஆக்கினாலும் நீ மனுஷனே அல்லாமல் தேவன் அல்ல இதோ தானியலை பார்க்கிலும் நீ ஞானவான் ரகசியமானது ஒன்றும் உனக்கு மறைபொருள் அல்ல நீ உன் ஞானத்தினாலும் உன் புத்தியினாலும் பொருள் சம்பாதித்து பொன்னையும் வெள்ளியும் உனக்கு பொக்கிஷ சாலையில் சேர்த்து கொண்டாய் உன் வியாபாரத்தினாலும் உன் மகா ஞானத்தினாலும் உன் பொருளை பெருக பண்ணினாய் உன் இருதயம் உன் செல்வத்தினால் மேட்டிமையாயிற்று ஆகியால் கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீ உன் இருதயத்தை தேவனின் இருதயத்தை போல ஆக்குகிறபடியினால் இதெல்லாம் யார் செய்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதோ ஜாதிகளின் மகா பலவான்களாகிய மறு தேசத்தாரை உனக்கு விரோதமாய் வர பண்ணுவேன் அவர்கள் உன் ஞானத்தின் அழகுக்கு விரோதமாய் தங்கள் பட்டயங்களை மினுக்கை குலைத்து போடுவார்கள் உன்னை குடியிலே விழத்தள்ளுவார்கள் நீ சமுத்திரங்களின் நினைவிலே கொலையுண்டு சாகுரலை போல் சாவார் இந்த ஒரு முன்னுரையை கொடுத்து விட்டு பதிமூன்றாம் வருஷத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும்போது நாம் பார்க்கின்றோம் நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் இங்க பாருங்க பன்னிரெண்டாம் வருஷம் முதல்ல சொல்லுது மனுபுத்தனே தீர்வு ராஜாவை குறித்தும் புலம்பி அவனை நோக்கி கத்தராகி ஆண்டு ஒரு உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ விசித்திரமாய் செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம் நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன் பூரண அழகுள்ளவன் இது வந்து திரு ராஜாவை குறித்து அல்ல நல்ல ஞாபகம் இது திரு ராஜாவை குறித்து வசனம் அல்ல திரு ராஜாவை குறித்து முதல்ல சொல்லப்பட்டது நீ தேவனுடைய தோட்டமாகி ஏதேனில் இருந்தவன் திரு ராஜாவுக்கு ஏதேனுக்கு என்ன சம்பந்தம் நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் பத்மராகம் புஷ்பராகம் வைரம் படிக பச்சை கோமேதகம் எஸ்பி இந்திரநீலம் மரகதம் மாணிக்கம் முதலான சகலவித ரத்தினங்களாலும் பொண்ணும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேல வாத்தியங்களும் உன் நரகாசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரோ தேவனுடைய பரிசுத்த பருவதத்தில் உன்னை வைத்தேன் அக்னிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய் நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மட்டும் உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய் இங்க பார்க்கும் பொழுது உன் அழகினால் அடுத்த பதினேழாம் வசனம் உன் அழகினால் உன் இறுதியை மேட்டுமையாயிற்று உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய் உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன் உன் ராஜாக்கள் உன்னை பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன் உன் அக்கிரமங்களின் ஏராளத்தினால் உன் வியாபாரம் அநீதித்தினால் உன் பரிசுத்த ஸ்தலங்களை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினாய் ஆகையால் உன்னை பற்றுவதற்காகவே ஒரு அக்னியை நான் நடுவிலிருந்து புறப்பட பண்ணி உன்னை பார்க்கிற எல்லோருடைய கண்களுக்கு முன்பாகவும் உன்னை பூமியின் மேல் சாம்பலாக்குவேன் ஜனங்களில் உன்னை அறிந்தவர்கள் அனைவரும் நிமித்தம் திகைப்பார்கள் மகா பயங்கரமாக இனி ஒருபொழுதும் இருக்க மாட்டாய் என்று உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இது உலக பிரகாரம ராஜாவை குறித்து சொல்லவில்லை தேவன் வேறு யாரையோ இங்கு குறித்து சொல்லுகின்றார் நீ காப்பாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரும் அப்போ இது மனிதர்கள் அல்ல நீ தேவனுடைய தோட்டமாகி ஏதேனில் இருந்தவன் அப்போ அதுவும் மனிதன் அல்ல முதலில் இருந்தவன் அப்போ இங்கு தேவன் யாரை குறித்து சொல்லும் பொழுது பார்க்கின்றோம் அக்னிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய் இந்த இடத்தில் பார்க்கும்போது தாத்தானை குறித்துதான வெளிப்பாடு தேவன் நமக்கு இங்கே கொடுக்கின்றார் நம்ம அநேகருக்கு ஒரு கேள்வி ஆதியிலே தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் உருவாக்கினார் ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்தார் திடீரென்று சாத்தான் வருகின்றான் எங்கிருந்து வருகின்றான் 
அவன் உருவாக்கப்பட்ட சரித்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுத்தில் பார்க்கிறோம் இசையா முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு பதினாறாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசிங்கள் இவைகளில் ஒன்றும் குறையாது இவைகளில் ஒன்றும் ஜோடி இல்லாதிராது அவருடைய வாயு இதை சொல்லிட்டு அவருடைய ஆவி அவைகள் சோ இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு சாத்தான் எப்படி இருந்தான் எங்கு இருந்தான் என்பதை நமக்கு சொல்லுகின்றார் அங்க இருந்த அந்த லூசிபர் என்பவன் நமக்கு தமிழ் வேதாகமத்தில் லூசிபர் என்ற வார்த்தை இருக்காது விடிவெள்ளி என்று இருக்கும் அங்கு இருந்தவன் அவன் எப்படி விழை கீழே விழ தள்ளப்பட்டான் நீங்க வேதத்தை வைத்திருந்தது என்றால் ஏசைய பதினான்காம் அதிகாரம் இருக்கு அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறது அதிகாலையின் மகனாகி விடிவெள்ளியே நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடபுறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்திலே சொன்னாய் ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து உன்னை குறித்து சிந்தித்து இவன் தானா பூமியை தத்தளிக்கவும் ராஜ்யங்களை அதிரவும் செய்து உலகத்தை வனாந்திரமாக்கி அது நகரங்களை அழித்து சிறைப்பட்டவர்களை தங்கள் வீடுகளுக்கு போக விடாமல் என்பார்கள் இந்த அதிகாரத்தை எப்படி அந்த உருவாக்கப்பட்ட அந்த லூசிபர் காப்பாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த லூசிபர் கீழே விழ தள்ளப்பட்டான் எதனால் விழ தள்ளப்பட்டான் அந்த நான் மேகங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன் உன்னதங்களில் மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமான ஒரு ஒப்பானே ஒப்பாவேன் என்று சொல்லுகின்றான் அதனால் தான் கீழே விழ தள்ளப்படுகின்றான் அந் கீழே விழும் போது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதனுடைய தொடர்ச்சி நீங்கள் பார்க்கணும்னா வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கலாம் பன்னிரெண்டாம் பார்க்கும் பொழுது நான்காம் வசனம் அதன் மூன்று மூன்று நான்கு அப்பொழுது வேறொரு அடையாளம் காணப்பட்டது வானத்திலே காணப்பட்டது ஏழு தலைகளின் பத்து கொம்பளையும் தன் தலைகளின் மேல் ஏழு முடிகளை முடிய சிவப்பான பெரிய வலு சர்வம் இருந்தது அதன் வால் வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு இழுத்து அவைகளை பூமியில் விழ தள்ளிற்று அப்போ இந்த சாத்தான் கீழே விழும்போது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி ஏஞ்சல்ஸ் கூட்டு கீழே விழுறான் நான் இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றேன் உங்களுக்கு சோ உங்களுக்கு நீங்க யூ கேன் கனெக்ட் த டாட்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவன் தேவனுடைய தோட்டமாக ஏதேனில் இருந்தவர் அப்ப தேவனுடைய தோட்டம் எப்பொழுது ஏதேனில் வந்தது இதை பார்க்கும் பொழுது நான் மீண்டுமாக உங்களை ஆதியாகும் முதல் அதிகாரத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகின்றேன் ஆதியிலே தேவன் வானத்தின் பூமி படைத்தார் இது முதல் வசனம் அடுத்தது கடைசி வசனத்தை வாசிக்கிறேன் முதலாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் பைபிள் ஓபன் பண்ணீங்க உங்களுக்கு அப்பதான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் ஆகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று தேவன் உருவாக்கினது ஒன்றும் குறைவில்லாதது எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அவை எல்லாம் நன்றாயிருந்தது ஆனால் இரண்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுகின்றது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது கேன் காட் கிரியேட் சம்திங் லைக் திஸ் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இல்லை இந்த முதல் வசனத்துக்கும் இரண்டாம் வசனத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த காலத்தை குறித்து தான் இசைக்கில் இருபத்தெட்டு இப்ப நான் வாசிக்கிட்டோம் இல்ல அந்த சரித்திரத்தை தேவன் கொடுக்கின்றான் அவன் எப்படி விழுந்தான் என்பது இசைய இசையாவில் பதினாலாம் அதிகாரத்திலே கொடுக்கின்றார் இந்த சாத்தானை பற்றி நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய ஆர்ஜன் என்ன எப்படி விழுந்தா அவன் விழும்போது எப்படி விழுந்தான்றது வேதாகத்தின் கடைசி புஸ்தகத்துல பாக்குறோம் 
ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி ஏஞ்சல்ஸ் சேர்த்து கீழே தள்ளிடுறாங்க நட்சத்திரங்கள் சொல்லும் போது தேவ தூதர்களை குறிக்கின்றது அவனோடு கீழே விழுந்த ஒரு ஒன் தேர்ட் ஏஞ்சல்ஸ் இப்போ இந்த பின்னணியோடு இந்த அதிகாரத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா இன்னும் நன்றாக உங்களுக்கு புரியும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் எல்லாம் திடீர்னு எங்க இருந்து நீங்க திரு ராஜாவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவன் திரு ராஜா எங்க இருந்து ஆஹ் ஏதேனில இருந்தா ஏன் அக்னிமயமான கற்கள் நடுவே நடந்தான் என்று உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்குறிகள் வரும் இந்த இடத்தில் தேவன் தெளிவாக குறிக்கின்றார் சாத்தான் யார் அவன் எப்படி இருந்தான் எப்படி விழுந்தான் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் சரிங்களா சரி நம்ம நேரம் அதிகம் இல்லை அடுத்து இருபதாம் அதிகாரத்திலிருந்து இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வரை பார்க்கும் பொழுது இதே அதிகாரத்திலே சீதோனை குறித்து ஒரு நியாய தீர்ப்பு இந்த சீதோன் பட்டணம் என்பது தீர்வு பட்டணத்திற்கு மேல் இருக்கின்றது இப்பொழுது இருக்க லெபனான் தேசத்திலே தீர்வு ஒரு பெரிய பட்டணம் சீதோன் ஒரு பெரிய பட்டணம் பெய்ரூட் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுவும் ஒரு பெரிய பட்டணம் அந்த சீதோன் பட்டணம் மேல் இருக்கின்றது இந்த சீதோன் மக்களும் என்ன செய்தார்கள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் அவர்களுக்கும் அதிக நியாய தீர்ப்பு தான் கொடுக்கிறார் நான் இந்த அநேக தேசங்களை உனக்கு எதிராக நான் கொண்டு வருவேன் அவர்கள் உன்னையும் சேர்த்து அழிப்பார்கள் அந்த உன்னை மட்டுமல்லாமல் உன்னை சுற்றி இருக்கிற தேசங்களையும் நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் அது ஒவ்வொரு தேசமாக நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேலுக்கு ஒரு வாக்கம் கொடுக்கின்றார் நான் எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் நான் இஸ்ரேல் மக்களை மீண்டுமாக சேர்ப்பேன் அவருடைய வீடுகளை கட்டுவேன் அவருடைய திராட்சை செடிகளை நாட்டுவேன் அவர்கள் பயமின்றி சமாதானமாக ஜீவிப்பார்கள் அப்பொழுது நானே தேவன் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த மூன்று அதிகாரங்களும் இந்த திரு பட்டணத்தை சீதோன் பட்டணத்தையும் குறிக்கின்றது இந்த தீர் பட்டணத்து பிரச்சனை நமக்கு என்று தெரியும் ப்ராப்ளம் ஆணவமும் பெருமையும் அதனாலதான் இந்த பட்டணத்தை சாத்தான் நோடு ஒப்பிட்டு சொல்றேன் அவனுக்கு அதுதான் இருந்தது பெருமை they thought no one can defeat them because of the position in the middle of the sea kadalin naduve irundadunale yarume avargalai alikkamudiyadu endru or ennam kondirundar annal avargalai malikka devan or vali seidar avar anda kadalin anda thivai nilathoda avargal serthu vittar adan alikka vandavargal adan moolamaga kadandu poi avargal alikkapattadai paarkindru அவருடைய செல்வம் அவருடைய கண்களை மறைத்தது நம்முடைய செல்வம் நம்முடைய கண்களை மறைக்கின்றதா செல்வம் மிகுதியானால் பொக்கிஷம் விருத்தியானால் இருதைக்கு அது மேல் வைக்காதீங்கள் சொல்லிருக்கு நம்முடைய செல்வமோ நம்முடைய படிப்போ நம்முடைய ஜாதியோ நம்முடைய மேன்மைகளோ எதுவும் நம் கண்களை மறைக்கக்கூடாது எல்லாம் இந்த உலகத்தோடு போயிடும் ஏன்னா இப்படி எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய அது தனிப்பட்டவர்களாக இருக்கட்டும் தேசங்களாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் அழிவை காண்ட கண்டார்கள் அதுதான் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம் இல்லையா இது இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இதற்கு ஒப்பான அதிகாரத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்து பாருங்கள் மகாபாபினோன் என்று ஒரு நகரம் இருக்கின்றது அதை குறித்து இங்கு எப்படி இந்த தீர்வை குறித்து சொல்லுகின்றாரோ அதே போல் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே பாபிலோன் மகா பாபிலோனை குறித்து சொல்லப்படுகின்றது உலகில் எல்லோரோடும் நீ வியாபாரம் பண்ணினாய் அன்னைக்கு வீட்டுல டைம் கிடைக்கும் போது படிச்சு பாருங்க ஒரு லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ தீர்வு பார்க்கும் பொழுது தி ஹேட் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஜெலசி அண்ட் ஜெருசலம் ஒரு எருசலம் மேல் பொறாமை கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது நம் உள்ளத்தில் உள்ளவைகளை ஆராய்ந்து அடைகின்ற தீர்வு தாவிது ஒன் நூற்றி முப்பத்தொன்பது சங்கீத்துல சொல்றான் 
என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிகிறேன் என் முட்காரதலை அறிந்திருக்கிறேன் என் எழுந்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறேன் என் நாவில் சொல் பிறவாதற்கு முன்பதாக உமக்கு எல்லாம் தெரியும் நாம் அநேகர் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் என் இருதயத்தில் இருப்பது யாருக்கு தெரியும் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக இது வீடியோ டேப் பண்ணப்படுகிறது அது வீடியோ டேப்புடன் நம்முடைய இருதனைகளும் அது வீடியோ டேப் பண்ணப்படுகின்றன இது எல்லாம் நியாயத்திற்கு நாளிலே வெளிவரும் நாம் எதையும் மறுக்க முடியாது மறைக்கவும் முடியாது ஏனென்றால் நம்முடைய இறுதிக்கும் சிந்தைகளையும் அறிந்த தேவர் நாம் சுசேஷ பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அநேக இடங்கள் சொல்றார் அவர் அவருடைய சிந்தைகளை அறிந்தவராய் சீஷர்கள் இதை கேட்டு விரும்புகிறார்கள் என்று அவர் அறிந்தவராய் பார்க்கும் பொழுது நம் சிந்தைகளை அறிந்த தேவர் இந்த சிந்தைகள் தான் இந்த தீர்வு பட்டணத்தில் இருந்தது அதை அறிந்தார் தேவர் இந்த இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏசைய பதினாலாவது அதிகாரத்தை ஒப்பிட்டு படிக்கும் போது அங்கு என்ன சொல்லுகின்றார் நான் உன்னதங்களிலே ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்று நீ உன் இறுதியத்திலே சொன்னாய் அவன் லூசிபர் போய் யாருக்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாத பற்றி அவன் கூட்டம் கூட்டல யாரையும் ஒருத்தட்டையுமே பேசல அவன் உள்ளத்தில் அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்ற ஒரு எண்ணம் அது வந்த உடனே இட் அஸ் ட்ரிகட் காட் இப்படி ஒரு எண்ணம் உள்ளத்தில் வருகின்றது நம்முடைய சிந்தைகளை மிகவும் தெளிவாக அறிந்த தேவன் அவை எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகின்ற அதிலிருந்து ஒரே எஸ்கேப் ஆகணும்னா ரட்சிப்பு தான் அந்த ரட்சிப்பு இல்லைனா இவை எல்லாம் நியாய தீர்ப்பிலே லிஸ்ட் ஒன் பை ஒன் லிஸ்ட் வந்துடும் நீங்க வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புஸ்தகங்கள் திறக்கப்படும் அதிலிருந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து நியாய தீர்ப்படைவார்கள் ஆனால் தேவன் மிக சுலபமான ஒரு வழியை நமக்கு வைத்திருக்கின்றார் நீ என்னிடத்தில் வா உன் பாவங்களை அறிக்கேடு என் ரத்தத்தினால் உன்னை கழுவுவேன் இவை எல்லாவற்றிலும் நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் பதிமூன்று வருடங்களுக்கு உள்ளதாகவே இசைக்கையில் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் திருவன்மேல் நிறைவேறியை பார்க்கின்றோம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும்போது இந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே இருந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் அவர் எகிப்து தேசத்தை குறித்து பேசுகின்றார் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று நான் முப்பத்தி ரெண்டு நான்கு அதிகாரங்கள் இதற்கு முன்பதாக மூன்று அதிகாரங்கள் தீர்வு பட்டணத்தை குறித்து சொன்னார் அதன் பின்பு நான்கு அதிகாரங்கள் அவர் எகிப்து தேசத்தை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த இடத்திலும் பார்க்கும்போது முதல் வருஷம் சொல்லுகிறது பத்தாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலே கத்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி நீ எகிப்தின் ராஜாவாகி பார்வோனுக்கு எதிராக உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கும் எகிப்து முழுவதுக்கும் விரோதமாய் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றார் அவர்களுக்கு விரோதமாக நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் முழுவதுமாக நாம் அந்த தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்கும் பொழுது எகிப்திலே என்னுடைய மக்கள் இருந்தார்கள் வந்தார்கள் நீங்கள் அவர்களை சரியாக கவனிக்கவில்லை அதுதான் சொல்லுகின்றார் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனை அவன் பார்வோன் எங்க இருக்கான் அவனும் இதே திரு ராஜா போல யோசிச்சுன்றான் நதிகளின் மத்தியிலே நான் இருக்கேன் என்னை யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது உன்னை நதியில இருந்து எடுத்து உன்னை வனாந்தரத்தில் நான் போடுவன்ற எகிப்து மக்களை எகிப்தின் மக்கள் இவரை இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கு இருந்த பொழுது சரியாக பார்க்கவில்லை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை நீங்க வீட்டுல டைம் கிடைக்கும் போது மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை இதோட சேர்த்து படிச்சு பாருங்க இந்த நியாய தீர்ப்புகள் பற்றி படிச்சோம் இல்லையா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் புறஜாதிகளுடைய நியாய தீர்ப்பு சுற்றி இருக்க தேசங்களுடைய நியாய தீர்ப்பு கிழக்கு புறமாக இருந்த தேசங்களுடைய நியாய தீர்ப்பை நேற்று பார்த்தோம் இன்று வடக்கு புறமாக இருந்த தீர்வு சீதோன் பட்டங்கள் நியாய தீர்ப்பு இன்று தெற்கு புறமாக இருக்கின்ற சவுத் வெஸ்ட் சொல்லலாம் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற எகிப்தை குறித்துதான நியாய தீர்ப்பு இந்த மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்களில் தேவன் இரு கூட்டங்களை பிரித்து கேட்பார் நான் பசியா இருந்தேன் நான் தாகமா இருந்தேன் அதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் தெரியும் 
எகிப்து என்னுடைய மக்களை சரியாக கவனிக்கவில்லை அவர்களுடைய தோல் பட்டைகளை நீ குறித்து அவர்களுடைய மெல்லிய எலும்புகளை நீ முறித்து போட்டாய் அவர்கள் உன்னை கையிலே பிடிக்கும் பொழுது நீ ஒடிந்து அவர்கள் விழாவு எல்லாம் பிளப்பாய் அவர்கள் உண்மையில் சாயும் போது நீ முறித்து அவர் இடுப்பு முழுவதையும் மறுத்து போக பண்ணுவாய் இவை எல்லாம் எகிப்து தேசம் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிராக செய்து என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் உன்னை நதிகளின் நடுவே இருந்து நான் உன்னை எழுப்பேன் உன்னோடு இருக்கிற எல்லோரையும் சேர்த்து உன்னுள்ள அரச குமாரர்கள் பிரபுக்கள் எல்லாரையும் நான் எடுத்து வனாந்திரத்திலே போடுவேன் என்று சொல்லுகின்றார் உன்னுடைய மக்களை நான் பல தேசங்களுக்கு நான் சிதறடிப்பேன் பல தேசங்களுக்கு உன் மக்களை நான் சிதறடிப்பேன் சொல்றார் எத்தனை வருஷமா நாற்பது வருஷங்கள் நீ சிதறடிக்கப்படுவாய் ஒன்று அல்ல இரண்டு அல்ல நாற்பது வருஷங்கள் நீ சிதறடிக்கப்படுவாய் உன்னுடைய இடங்கள் பாழாய் போகும் யாரும் அந்த வழியாக கடந்து வர மாட்டார்கள் எகிப்து தேசம் அந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக கடந்து சென்றது நாற்பது வருஷம் முதல் பதினாறு வசனங்களை பார்க்கும் பதினேழுல இருந்து இருபத்தோராம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது எகிப்து டு பி டேக்கன் பை பாபிலோன் பாபிலோன் ராஜா நெபுகாத் நேச்சார் வந்து எகிப்தை மேற்கொள்ளுகின்றார் மறுபடியும் தேதி கொடுக்கிறார் இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் முதலாம் மாதம் முதலாம் தேதியிலே கருத்துடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி மனுபுத்திரனே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நெபுகாத் நேச்சார் தீர்வின் முன்னே தன் சேனைகள் இடத்தில் கடும் ஊழியம் வாங்கினார் அதாவது தீர்வு வந்து பதினோ பதிமூன்று வருடங்கள்ல அவன் என்ன பண்றான் சிறைப்படி முற்றுகை போடுறான் முற்றுகை போட்டு எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடுறான் சேனைகள் ரொம்ப பாடுபடுறாங்க ஆனால் அங்கிருந்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு கொள்ளை பொருளும் கிடைக்கவில்லை ஒரு நாடு அடுத்த நாட்டின் மேல் படையெடுத்து போகும்போது அந்த நாட்டினுடைய செல்வத்தை எல்லாம் சூறையாடுவார்கள் ஆனால் இந்த பாபிலோன் ராஜாவுக்கு அந்த தீர்வு பட்டணத்தை சூறையாடும் போது அவனுக்கு ஒன்றுமை கிடைக்கவில்லை அதுதான் நீங்க சொல்லுகின்றார் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நிபகாத் நேச்சா தீர்வின் முன்னே தன் சேனைகள் இடத்தில் கடும் ஊழியம் வாங்கினான் வேலை வாங்கினான் ஒவ்வொரு தலையும் மொட்டையாயிற்று ஒவ்வொரு தோள்பட்டையின் தோலும் உறிந்து போயிற்று ஆனாலும் அவன் தீர்வுக்கு விரோதமாக செய்த ஊழியத்தினாலே அவனுக்காவது அவன் சேனைக்காக கூலி கிடைக்கவில்லை ஒண்ணுமே கிடைக்கல அவனுக்கு அப்படி கிடைக்காததுனால என்ன சொல்றாரு ஆகையால் கத்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நிபுகாத் நேச்சாருக்கு எகிப்து தேசத்தை கொடுக்கின்றேன் அவர் பதில் கொடுக்கிறார் அந்த தேசத்துக்கு பதிலாக நான் உனக்கு எகிப்து தேசத்தை கொடுக்கின்றேன் நீ பட்ட பாடு திரு தேசத்தை அழிப்பதற்கு பட்ட பாடு அதனுடைய கொள்ளை உனக்கு எகிப்து தேசத்தில் நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அந்த நாட்களிலே இஸ்ரேலனுடைய கொம்பு உயர்த்தப்படும் அப்பொழுது நானே தேவன் என்று நீங்கள் அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அதோடு மட்டுமல்ல அவர் எகிப்து தேசத்துக்கும் ஒரு வாக்கு கொடுக்கின்றார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக நான் மீண்டும் சிதறடிக்கப்பட்ட எகிப்து என்னும் மக்களை ஒன்று சேர்ப்பேன் ஆனால் என்ன அது பெரிய சாம்ராஜ்யமாக இனி இராது அவர் உலகில் உள்ள ஒரு சிறு நாடு போல்தான் எகிப்து தேசம் இருக்கும் இன்றைய தினத்தில் பார்க்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்பதாக சொல்லப்பட்டு இன்றைக்கு சாதாரண ஒரு தேசம் எகிப்து அது ஒரு சாம்ராஜ்யம் அல்ல இதை தேவன் இசைக்கியாவுக்கு எத்தனையோ வர நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே அவர் கொடுத்திருந்தார் முப்பதாம் அதிகாரத்தை நாம் போகும்போது முதல் இருபத்தாறு வசனங்கள் பார்க்கின்றோம் மறுபடியும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி மனுபுத்திரனை தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுவது என்னவென்றால் ஐயோ ஆபத்து நாள் வருகிறது என்று அதனுங்கள் நாள் சமீபமாயிருக்கிறது ஆம் கர்த்தருடைய நாள் சமீபமா இருக்குது அது மந்தாரமான நாள் அது புறஜாதிகளுக்கு வரும் காலம் பாக்குறீங்க ஒவ்வொரு தேசத்தையும் அவர் நியாயத்திற்கு கொண்டு வருகின்றார் இது வரும் உலக பிரகாரமான சரீர பிரகாரமான நியாயத்திற்கு ஆத்மா நியாயத்திற்கு இல்லை நான் நேற்று தினத்தில் சொன்னா ஆத்ம நியாயத்திற்கு 
ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பிறகுதான் நடக்கும் இது உலகத்திலே அவர்கள் செய்த அக்கிரமங்களுக்கு உலகத்திலே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனைகள் கர்த்தருடைய நாள் அது மப்பு மந்தாரவமான நாள் நீங்க மல்யா தீர்த்தத்தில் கூட படிக்கலாம் எப்படி அவர் இந்த அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது எகிப்து தேசத்தை எப்படி அழிக்க போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் எகிப்து மட்டும் இல்லாமல் அதை சூழ்ந்த சூழ்ந்திருக்கின்ற எத்தோப்பியா எத்தோப்பியா தேசம் எகிப்தோடு பார்டர்ல இருக்கும் அந்த தேசத்தையும் சேர்ந்து அழிக்க போகின்றேன் அந்த ஐந்தாவது வசனத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் எத்தோப்பியரும் பூத்தியரும் லூத்தியரும் கலந்த கூட்டமாகிய அனைவரும் பூபியரும் உடன்படிக்கைக்குள்ளான தேசத்தின் புத்திரரும் அவர்களோட கூட பட்டயத்தால் விழுவார்கள் இவ்வளவு மக்களையும் அவர் அழிப்பேன் என்று சொல்கின்றார் இந்த இடங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நோ அவருடைய சந்ததி வந்து செட்டில் ஆகுது குஷ் புட் இவங்க எல்லாம் லிபியா இவர்கள் எல்லோரும் பட்டயத்தாலே விழுவார் அவர்கள் எப்படி அழிக்க போகின்றேன் யாரெல்லாம் அழிக்க போகின்றேன் என்று ஒரு டீடைல் இங்கு அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் மறுபடியுமாக அவர் பதினோராம் வருஷத்திலே முதலாம் நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை இசைக்கில் வருகின்றது எப்படி அழிக்க போகின்றார் நிபுகாத் நேச்சாரை வைத்து இந்த இடத்தை எல்லாவற்றையும் அழிக்க போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் நாம் அடுத்தது முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்துக்கு போகும் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் ஏன்னா நான் முடிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நமக்கு இன்னும் கையில இருக்கிறது ரெண்டு நாட்கள் மட்டும்தான் ஈஜிப்ட் இஸ் கட் டவுன் லைக் அசரியா இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அசரிய தேசத்தை தேவன் முதலில் அழித்தார் அது அழிக்கும் போது அது கிமு எழுநூறாம் ஏழாம் நூற்றாண்டிலே அழிக்கினார் கிமு ஏழாம் நூற்றாண்டிலே சாரி சமாரியாவை ஏழாம் நூற்றாண்டிலே அழிக்கின்றார் அந்த அசரியாவை தேவன் அழித்தார் அது நீங்க யோனா தீர்க்க தரிசன முதல்ல அனுப்புறாங்க தேசம் காக்கப்படுது இந்த அசரிய தேசத்தினுடைய தலைநகர் தான் நினைவே அதன் பின்பு அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் தேவன் அவர்கள் விட்டு விட்டார் மீண்டுமாக நாகும் தீர்க்க தரிசி காலத்திலே அவன் ஆஹ் அவருடைய அழிவை சொல்லுகின்றான் அது தேசம் அழிக்கப்பட்டது தேவன் இங்கு சொல்லுகின்றார் எப்படி நான் அசிரிய தேசத்தை அழித்தேனோ அதே போல் நான் எகிப்து தேசத்தையும் அழிக்க போகின்றேன் அது அசரிய அழிப்பதற்கு முன்பதாக எவ்வளவு செழுமையாக அந்த அசரிய தேசமாக அதே போல் எகிப்து தேசமும் செழித்தது ஆனால் இப்பொழுது அழிய போகின்றது செழித்தவைகள் அவை எல்லாம் தரைமட்டமாக போகின்றது அப்பொழுது ஆகும்போது அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் நானே தேவன் என்று ஒவ்வொரு இடத்திலையும் பாருங்க தேவன் தன்னுடைய நாமத்தை அவர் மகிமைப்படுத்துகின்றார் அவர்கள் அந்த மக்கள் அவரே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் இல்ல தே அப்படி என்றுதான் எல்லா புறஜாதி மக்களும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி என்று ஒருவர் இல்லை அவர்களுக்கு தங்களுக்கு தாங்களாகவே தேவனை உருவாக்கி கொண்டு இப்ப நம்ம ஊர்ல இல்லையா அதே மாதிரிதான் தங்களுடைய கைகளின் கிரியைகள் ஆகிய விக்கிரங்களை உருவாக்கி கொண்டு அவர்களை அவைகளை வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு செய்யும் செய்யும் பொழுது அவர்கள் நானே தேவன் என்று உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகின்றார் நான் அசரிய ராஜ்யத்துக்கு என்ன செய்தனோ அதையே எகிப்து தேசத்துக்கும் செய்வேன் என்று சொல்லுகின்றார் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு நாம் செல்வோம் இது முழுவதுமாக இந்த நான்கு அதிகாரங்களும் எகிப்தை குறித்து பன்னிரெண்டாம் வருஷம் பன்னிரெண்டாம் மாதம் முதலாம் தேதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி மனபுத்திரனே நீ எகிப்தின் ராஜாவாகி பார்வனை குறித்து புலம்பி மறுபடியும் லேமன்டேஷன் தேர்வு ராஜாவை குறித்து புலம்ப சொல்றாரு அடுத்தது பார்த்தோம் பாபிலன் ராஜாவை குறித்து எகிப்து ராஜாவை குறித்து புலம்புன்றார் அது பார்வன் ராஜா எப்படி இருந்தார் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த போது சமாரியாவும் யூதேயாவும் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது அவள் ஒரு இஸ்ரேல் வந்து ஒரு பாலசிங்கம் அதுக்கு இரண்டு குட்டிகள் இருந்தது சமாரியா என்ற ஒரு குட்டி யூதேயா என்ற ஒரு குட்டி அதே போல் இங்கு பார்வனை குறித்து சொல்கிறார் 
அவன் ஒரு பாலசிங்கம் அது மட்டும் அல்ல நதியிலே இருந்த ஒரு பெரிய முதலையை போல இருந்தான் கடவுள் சொல்லுகிறார் நான் அவனை அதிலிருந்து இழுத்த அந்த முதலையை முதலையாகிய பார்வனை அவன் நதியில் இருந்து இழுத்து அவனை வனாந்திரத்திலே போடுவேன் அதை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லினே வரார் ஒரு ஒரு இடத்துல மட்டும் சொல்ல ரெண்டு மூணு அதிகாரத்துல சொல்லிட்டார் அந்த பள்ளத்தாக்கை நான் அவனுடைய உடம்பினால் நிரப்ப போகின்றேன் அவனுடைய மாம்சத்தினால் பிக்கப்பட்ட மாம்சத்தினால் அந்த பள்ளத்தாக்கு எல்லாம் நான் நிரப்ப நிரப்ப போகின்றேன் அந்த நாட்டு குமாரத்திகள் எருசலேம் குமாரத்திகள் போல எகிப்தின் குமாரத்திகள் அவர்கள் புலம்புவார்கள் இவை எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எகிப்தின் குமாரத்திகள் புலம்புவார்கள் என்று சொல்லுகின்றார் அந்த ஒரு புலம்பலை குறித்து பதினாறு வசனங்களில் பார்க்கின்றோம் அடுத்தது எகிப்து ஈஜிப்டின் ஷியோல் ஈஜிப்டின் ஷியோல் சொல்லும் பொழுது எகிப்து எப்படி பாதாளத்திலே போகின்றது ஷியோல் என்றால் இட்ஸ் அ டெம்பரரி பிளேஸ் நியாய தீர்ப்புக்கு பிறகுதான் நரகத்துக்கு போக முடியும் அது வரைக்கும் எல்லாமே இந்த ஷியோல் என்ற இடத்தில் டெம்பரரி பிளேஸ் கெஹனான் சொல்லுவாங்க ஷியோல் என்று சொல்லுவாங்க பலவிதமான பெயர்கள் இந்த பாதாளத்துக்கு தமிழ்ல பாதாளம்னு சொல்லுவாங்க லாசர் ஐஸ்வர்வான் கதையில கூட பார்க்கும்போது பாதாளத்துல இருந்த அந்த ஐஸ்வர்யவான் அது போலதான் எகிப்து இந்த பாதாளத்துக்கு போகும் மீண்டுமாக பனிரெண்டாம் வருஷம் பனிரெண்டாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே கடவுளுடைய வார்த்தை வருகின்றது நீ எங்கு விழுவாய் நீ விருத்த சேதனம் இல்லாத மக்களிடத்தில் நான் உன்னை விழ பண்ணுவேன் இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாத மக்கள் யாரு நமக்கு தெரியும் அவர்கள் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ரட்சிப்பு அடையாத மக்கள் அவர்கள் பாதாளத்துக்கு தான் போக முடியும் ரட்சிப்பு அணி அடையாத மக்கள் வேற எங்கேயும் வர முடியாது பாதாளத்துக்கு தான் போக முடியும் நியாய தீர்ப்புக்கு அப்புறம் பர்மனண்டா தேல் பி டிரான்ஸ்போர்ட் டு ஹெல்ப் அதுவரை இந்த பாதாளத்தில் இருப்பாங்க பழைய ஏற்பாட்டுல விருத்த சேதனம் புதிய ஏற்பாட்டுல பார்க்கும்போது ரட்சிப்பு அப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே நீ போய் திருப்பாய் அப்படின்ட்டு எகிப்துக்கு சொல்றார் அசிரியர்கள் ஏலாமியர்கள் மேஷேக் தூபால் இந்த மேஷேக் தூபால் ஏதோம் வடக்கு ராஜ்யத்தின் பிரபுக்கள் சீதோனியர்கள் இவர்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பாய் இந்த மக்களும் எல்லாம் பாதால் இருப்பாங்கன்றார் இந்த தூபால் ஏதோ மேசேக்கு இவங்கள்னா நோவாவினுடைய சந்ததி அப்ப என்ன சொல்றாரு பார்வனுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டா இருக்கும் ஏன் இங்க இருந்த இவனை சுத்தி இருந்த மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவன் அவங்க கூட இருப்பாங்க அவன் தனியா இருக்க மாட்டான் இவன் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுகின்றதை நான் பார்க்கின்றோம் Do you know why Egypt was destroyed? In Egypt, there is some Arika Patta. That is Thumar. Selva Saripu Thumar. Our own people are in the same way. They 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 are in the same way. Do you know the extent of punishment had to go through? Every one of them is a good one. Every one of them is a good one. Do we have the same attitude of Egypt against God's people? If you have the same attitude of Egypt against God's people, you can't do it. நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு எகிப்தை குறித்து இசைக்கியா சொன்ன எல்லா தீர்க்கு தரிசனமும் நிறைவேறியது அது ஒன்றாகிலும் நிறைவேறாமல் போகவில்லை இன்றைய தினத்தில் பார்த்தோம் சீதோன் எகிப்து 
முக்கியமாக இந்த திரு பட்டணம் அதுல ஒரு சாத்தானை குறித்த வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சத்தியங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தேவன் அனுமதித்த தேவன் செய்த இந்த அழி அழிவு எதனால் அது அவற்றை அவற்றை எல்லாம் செய்தார் இவ்வளவு வானிங் கொடுக்கப்பட்டும் அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் கவனிங்க நினைவேக்கு வானிங் கொடுத்தார் நினைவேக்கு ரட்சிப்பின் செய்தி போல யோனா ரட்சிப்பின் செய்தி எடுத்துட்டு போல நினைவேக்கு அவன் எடுத்துட்டு போனது அழிவின் செய்தி மனம் திரும்பதின் செய்தி யோனா எடுத்துட்டு போல அவன் எடுத்துட்டு போனது அழிவின் செய்தி தான் யோனா புஸ்தகத்தை நாலு அதிகாரத்துக்கு படிச்சு பாருங்க நீ போய் அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லி நாற்பது நாள்ல நான் உன்னை அழி போறேன்ற அதுதான் சொல்லி அந்த சார் அந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் அந்த ஜனங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன ஆச்சு ராஜா முதல் கொண்டு அவர் இருட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு யோனாவை யாருன்னு தெரியாது யோனா சொல்லுகின்ற தேவனை யாருன்னு தெரியாது ஆனால் எங்கிருந்தோ ஒரு மனுஷன் வந்து எங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் எங்களுடைய வாழ்க்கை அது போல இருக்கின்றதே நன்றாக அவர்கள் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்தது அவர்கள் தவறுகளை குறித்து ஒருவன் சொல்லி நீங்கள் அழிக்கப்பட போகின்றீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கின்றது சொன்னவுடன் அவர்கள் இரட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்து ஒருவேளை தேவன் நம்மை மன்னிக்கலாம் அந்த ஒரு மனப்பான்மை மனப்பாக்கும் தேவன் அந்த இருதயத்தை பார்க்கின்றார் நம்ம அநேக செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு காரியங்கள் தேவன் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார் இசைக்கலிலே இப்படிப்பட்ட காரியம் என்ன என்னிடத்தில் இருக்கின்றதா நான் எடுத்து இருந்தால் நான் ஐ நீட் டு கரெக்ட் மை செல்ஃப் நான் இல்லை இல்லை என்று நான் மேற்பூச்சாக நம்ம பூசிக்கொண்டே இருந்தோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் மிகவும் பரிதாபமாக முடியும் வேதாகமத்தின் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் உலகத்தாருடைய ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை வேதத்தில் தேவன் எப்படியாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறாரோ அதன்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கை வி நீட் டு அசஸ் தேவனிடத்தில் போகும்பொழுது அவர் மன்னிப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறார் ஆனால் அவர் கட்டாயப்படுத்த மாட்டார் நாம போக வேண்டும் நாம் போவதற்குரிய எல்லா வழிமுறைகளையும் அவர் வைத்து விட்டார் அந்த மன உறுத்தல்களை நமக்கு கொடுப்பார் நீங்கள் திசுநோக்கியர்களை படிக்கும் பொழுது ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் என்று சொல்லுங்க நீதிமொழி இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது கர்த்த தந்த ஆவி தீவமா இருக்கிறது அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் அந்த ஆவி ஆராய்ந்து பார்த்து சொல்லும் பொழுது அந்த ஆவி அவித்து போடக்கூடாது நாம் மனமும் வந்து முன் வந்து தேவனிடத்தில் செல்ல வேண்டும் தேவன் தாம் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பரமிப்பதாவே இந்த இரவு நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுத்தோம் கத்தாவே மீண்டும் ஒரு முறை வந்திருக்கின்றோம் செய்த கிருபையில் தயவுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே கேட்ட சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதலை உண்டு பண்ணிடணும் கத்தாவே அன்று விரைவில் உங்கள் வருகையில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியான கிருபை தாரும் கைவிடப்பட்டவர்களாக இல்லாமல் அன்று விரை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்க முடியான கிருபை தாரும் அன்று விரை நீர் அநேக காரியங்களை எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்ற இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்று நாங்கள் எங்களை தற்பரிசோதனை செய்து இந்த சமூகத்திலே ஒரு முடியான கிருபி தாரும் புதிய ஸ்தோதங்கள் ஏற்கின்றோம் அந்த ஒவ்வொருவரோடும் நேரிடைப்பட வேண்டுமாய் ஜிபிக்கின்றோம் கிருபை பிரசனம் அவர்களோடும் காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாய் ஜிபிக்கின்றோம் ஏசு பிரசன் மூலமாக வேண்டிக்கொள்ள ஜீவ பரம்பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ அண்ணா அது